வணக்கம் புதிகை செய்திகளுக்காக எளிலன் தலைப்புச் செய்திகள் உலகிற்கே நமது நாடு வழிகாட்டியாக செயல்பட வேண்டிய காலம் பிறந்துவிட்டது பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் எல்லை விவகாரங்களில் இந்தியா ஒருபோதும் சமரசம் செய்து கொள்ளாது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தமிழகத்தில் எழும்பூர் மதுரை உட்பட ஐந்து ரயில் நிலையங்கள் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் உலக தரத்தில் மேம்படுத்தப்பட உள்ளது சென்னையில் ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பேட்டி சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் இந்த வருடம் இறுதிக்குள் விண்ணில் செலுத்தப்படும் மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தகவல் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டி இன்றைய ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் சென்னை அணிகள் மோத் விரிவான செய்திகள் மகத்துவம் நிறைந்த யோகா ஆயுர்வேதம் போன்றவற்றை உலகின் ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்திற்கும் இந்தியா அறிமுகப்படுத்த இருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் நடைபெற்ற தேச வளர்ச்சி மற்றும் சமூக சேவையில் இளைஞர்களை அதிக அளவில் ஈடுபடுத்துவதற்கான இளைஞர் முகாமை பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் குந்தல்தாம் சாமி நாராயண் ஆலயம் மற்றும் கரேலிபாக் சுவாமி நாராயண் ஆலய நிர்வாகங்கள் இணைந்து ஏற்பாடு செய்த இந்த முகாமில் காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றிய பிரதமர் உலகில் எழுந்துள்ள பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு இந்தியாவால் தீர்வு காண முடியும் என்று மற்ற நாடுகள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதனையெல்லாம் காணும்போது ஒட்டுமொத்த உலகிற்கும் நாம் வழிகாட்டியாக செயல்பட வேண்டிய காலம் பிறந்துவிட்டதாக பிரதமர் கூறினார் மென்பொருள் முதல் விண்வெளி வரை அனைத்திலும் இந்தியா வளர்ச்சி பெற்று வருவதாக தெரிவித்த பிரதமர் பிரகாசமான எதிர்காலத்தை நோக்கி நாம் பயணித்துக் கொண்டிருப்பதாக கூறினார் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் உலக நாடுகளுக்கு தடுப்பூசிகள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்களை இந்தியா வழங்கியதை குறிப்பிட்டு பேசிய பிரதமர் மோடி தற்சார்பு நிலையை அடைவதற்கான நம்பிக்கையை இது ஏற்படுத்தி இருப்பதாக கூறினார் நேதத்துவ कर रहा है हम पूरी मानवता को योग का रास्ता दिखा रहे हैं आयुर्वेद की ताकत से परिचित करवा रहे हैं हम सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक एक नए भविष्य के लिए तत्पर देश के रूप में उभर रहे हैं साथियों आज भारत की सफलता हमारे युवाओं के सामर्थ्य का सबसे बड़ा सबूत है இளைஞர்களிடத்தில் சமூக சேவையை ஊக்குவிக்கவும் தூய்மை இந்தியா சுயசார்பு இந்தியா ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் போன்றவற்றில் இளைஞர்கள் பங்கெடுக்கும் வகையில் நடத்தப்படும் இத்தகைய இளைஞர் முகாமை வரவேற்பதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் நம்மால் அடைய முடியாது என்று அஞ்சப்பட்ட இலக்குகளை சர்வசாதாரணமாக தற்போது நாம் ஒற்றுமையுடன் சாதித்து வருவதாக அவர் கூறினார் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் தொடங்குவதற்கு ஏதுவான சூழ்நிலையை கொண்டிருக்கும் நாடுகளில் மூன்றாவது இடத்தை நாம் பிடித்துள்ளோம் என்றும் பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் பல்வேறு துறைகளில் நாம் வெற்றியை அறுவடை செய்து வருவதாக கூறிய அவர் சாதித்து விட்டோம் என்றதோடு விட்டுவிடாமல் உலகம் முழுவதும் நமது படைப்புகளை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பதில் நாம் உறுதியோடு செயல்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் பருவநிலை மாற்றம் போன்ற அச்சுறுத்தல்களுக்கு நமது முன்னோர்களின் அறிவுறுத்தலை பின்பற்றி நாம் படிப்படியாக தீர்வு கண்டு வருவதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி டோக்கியோவில் நடைபெறும் குவாட் தலைவர்கள் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள இம்மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஜப்பான் செல்கிறார் ஜப்பான் பிரதமர் ஃபுமியோ கிஷிடோ அவின் அழைப்பின் பேரில் ஏற்று பிரதமர் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்கிறார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் மற்றும் ஜப்பான் பிரதமர் ஃபுமியோ கிஷிடா ஆகியோரும் கலந்து கொள்கின்றனர் இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் அரிந்தம் பஷி குவாட் தலைவர்களிடையே நடைபெறும் நான்காவது மாநாடு இது என்று தெரிவித்தார் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தின் வளர்ச்சி குறித்தும் தற்போதைய உலகளாவிய பிரச்சனைகளுக்கு உறுப்பு நாடுகளின் கருத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கும் வாய்ப்பாக இந்த மாநாடு அமையும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் வாட் உறுப்பு நாடுகளின் முன்னெடுப்புகளில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் குறித்தும் புதிய துறைகளில் ஒத்துழைப்பை மேற்கொள்வது குறித்தும் இந்த மாநாட்டில் உறுப்பு நாடுகள் விவாதிக்கும் என்று அவர் கூறினார் 
இந்த பயணத்தின் போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜப்பான் பிரதமரை சந்தித்து இருநாட்டு உறவுகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளார் உலக மகளிர் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை நிக்கட் ஷெரின் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார் துருக்கி நாட்டின் இஸ்தான்புல் நகரில் நடைபெற்ற ஐம்பத்தி இரண்டு கிலோ எடைப்பிரிவுக்கான குத்துச்சண்டை போட்டியில் நிக்கத் ஷெரின் ஐந்திற்கு பூஜ்ஜியம் என்ற புள்ளிக் கணக்கில் தாய்லாந்து வீராங்கனை ஜிட்போங்கை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் இதன் மூலம் உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றிய ஐந்தாவது இந்திய வீராங்கனை என்ற பெருமையை அவர் பெற்றார் அவரது சாதனைக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் நிக்கட் ஷெரின் தங்கப்பதக்கம் வென்றதற்கு இதயபூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அவரின் வெற்றி நாட்டில் இளைஞர் பலருக்கு உத்வேகத்தையும் நம்பிக்கையையும் அளிக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார் குறிப்பாக பெண்கள் தங்கள் கனவுகளை நனவாக்குவதற்கு இவரின் வெற்றி ஊக்கமாக அமையும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் நமது குத்துச்சண்டை வீரர்கள் நம்மை பெருமையில் ஆழ்த்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தங்கம் வென்று மகத்தான சாதனை படைத்துள்ள நிக்கத் ஷெரினுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அதேபோல் இந்த போட்டியில் வெண்கல பதக்கங்களை வென்ற மனிஷா மவுன் பர்வின் ஹூடா ஆகியோருக்கும் தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக பிரதமர் கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிஜேபி கட்சி நிர்வாகிகளிடையே புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி வாயிலாக இன்று உரையாற்றுகிறார் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் கட்சியின் தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா தேசிய பொதுச் செயலாளர்கள் செயலாளர்கள் மாநில தலைவர்கள் மாநில அமைப்பு செயலாளர்கள் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் உட்பட கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொள்கின்றனர் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் நூற்று பேர் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக ஜெய்ப்பூர் வந்தடைந்தனர் மக்களவைத் தேர்தலுக்கு முன்பாக பனிரண்டு மாநிலங்களில் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்கள் உட்பட கட்சியின் பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் செயின்ட் வின்சன் மற்றும் கிரனடைன்ஸ் தீவில் கவர்னர் ஜெனரல் டேம் சுசன் டவுனை சந்தித்து இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த ஆலோசனைக்கு பின்னர் தகவல் தொழில்நுட்பம் சுகாதாரம் கல்வி சுற்றுலா கலாச்சாரம் உயிரி பல்லுயிர் பெருக்க ஆராய்ச்சி போன்ற துறைகளில் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில் உடன்பாடுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன அங்குள்ள பூங்காவிற்கு சென்ற குடியரசுத் தலைவர் சந்தன மரக்கன்றை நட்டு வைத்தார் பின்னர் நடைபெற்ற கலை மற்றும் கலாச்சார நிகழ்ச்சிகளில் அவர் பங்கேற்றார் அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் உரையாற்றிய குடியரசுத் தலைவர் புதியதோர் உலகம் செய்ய அனைத்து நாடுகளும் தத்தமது விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப அவர்களது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறினார் உலகளாவிய அமைப்புகளில் சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டதாக அப்போது குடியரசுத் தலைவர் சுட்டிக்காட்டினார் இரு நாடுகளும் பொதுவான விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப இணைந்து பணியாற்றும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாட்டின் எல்லை விவகாரங்களில் இந்தியா ஒருபோதும் சமரசம் செய்து கொள்ளாது என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் தில்லி பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற சர்வதேச கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டு பேசிய அமைச்சர் அனைத்து நாடுகளுடன் இந்தியா நட்புறவை மட்டுமே பேண விரும்புவதாக கூறினார் எனினும் எல்லை விவகாரங்களில் இந்தியா ஒருபோதும் சமரசம் செய்து கொள்ளாது என்றார் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை நாட்டின் பல்வேறு சாதனைகள் படைக்கப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டு பேசிய அவர் எத்தகைய சவால்களுக்கும் தீர்வு காணும் வல்லமை இந்தியாவிடம் உள்ளதாக கூறினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு மேற்கொண்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளின் காரணமாக ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் தொடங்குவதற்கு ஏதுவான சூழல் மேம்பட்டுள்ளதாக கூறினார் புதிய கல்விக் கொள்கை அனைவராலும் வரவேற்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்தார் प्रदान किया है और एक मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत रस की बात है जितने भी स्टार्टअप है उसमें से 44 परसेंट स्टार्टअप हमारी युवा बहनों ने बनाए हुए हैं इनकी डायरेक्टर हमारे बहुत बड़ी उत्पत्ति और ये छोटे से शहरों से आते हैं पैंतालीस प्रतिशत स्टार्टअप टू टायर और थ्री टायर शहरों से आते
மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் புதிய வளர்ச்சி வங்கியின் ஆளுநர்களுடனான ஏழாவது வருடாந்தர கூட்டத்திற்கு தலைமையேற்று காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாற்றினார் புதுதில்லியில் இருந்தபடி இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அவருடன் பிரேசில் சீனா ரஷ்யா மற்றும் புதிதாக இணைந்துள்ள பங்களாதேஷ் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஆகிய நாடுகளின் ஆளுநர்கள் பங்கேற்றனர் இந்த கூட்டத்தில் உரையாற்றிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கொரோனா தாக்கத்திற்கு பிந்தைய பொருளாதார மீட்சிக்கு உலகளாவிய ஒத்துழைப்பின் அவசியத்தை எடுத்துரைத்தார் இந்தியா விடுதலையடைந்து எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றதை நாடு கொண்டாடி வருவதை சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி நடப்பு நிதியாண்டில் எட்டு புள்ளி ஒன்பது சதவிகிதமாக இருக்கும் என்று தெரிவித்தார் பெரிய பொருளாதார நாடுகளின் வளர்ச்சியோடு ஒப்பிடுகையில் இது அதிகம் என்று குறிப்பிட்ட அமைச்சர் இந்தியாவின் உறுதியான தற்சார்பு பொருளாதாரத்தையும் வேகமாக மீட்சி பெற்றுள்ளதையும் இது சுட்டிக்காட்டுவதாக கூறினார் பிரிக்ஸ் நாடுகள் இடையே கட்டமைப்பு மற்றும் நீடித்த வளர்ச்சி திட்டங்களுக்காக கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு புதிய வளர்ச்சி வங்கி ஏற்படுத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது தொலைக்காட்சி திரையரங்குகள் உள்ளிட்ட பொழுதுபோக்குகள் மூலம் ஆண்டுதோறும் ஐம்பத்து மூன்று பில்லியன் டாலர் வருவாய் ஈட்டுவதற்கு மத்திய அரசு கொள்கைகள் வகுத்துள்ளதாக தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார் பிரான்சில் நடைபெறும் எழுபத்தி ஐந்தாவது கேன் திரைப்பட விழாவில் படைப்புலகத்தின் இல்லம் இந்தியா என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பேசிய அமைச்சர் இந்திய திரைப்படங்கள் இந்தியர்களை மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் உள்ள சினிமா ரசிகர்களை கவர்ந்து வருவதாக தெரிவித்தார் இந்திய ஊடகங்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு துறை நாட்டின் பொருளாதார மேம்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகித்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து பல்வேறு திரை உலகினர் இந்தியாவில் படப்பிடிப்பு நடத்துவதற்கு ஏதுவான சூழ்நிலை உருவாக்கப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் படத்தொகுப்பு பின்னணி இசை சிஜி தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு உகந்த இடமாக இந்தியாவை திகழச் செய்ய வேண்டும் என்று அமைச்சர் அனுராக் தாகூர் தெரிவித்தார் அண்மை காலமாக ஓடிடி தளங்களுக்கும் சினிமா ரசிகர்கள் முக்கியத்துவம் வழங்கி வருவதாக அவர் கூறினார் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை செயலாளர் அபூர்வ சந்திரா மத்திய திரைப்பட தர சான்றிதழ் ஆணையத்தின் தலைவர் பிரசுல் ஜோஷி நடிகர் ஆர் மாதவன் இயக்குநர் சேகர் கபூர் உள்ளிட்டோர் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர் காசநோய் ஒழிப்பில் இந்தியா பல்வேறு செயல் திட்டங்களின் மூலம் சிக்கல்களை வாய்ப்புகளாக மாற்றியுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் காசநோய் ஒழிப்பு தொடர்பான முப்பத்தி ஐந்தாவது வாரிய கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி வாயிலாக கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் டிஜிட்டல் உபகரணங்களின் உதவியோடு காசநோய் மற்றும் கொரோனா இரண்டிற்கும் சேர்த்து இரட்டை நோக்கு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறினார் காசநோயால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை தத்தெடுத்து பாதுகாக்கும் புதிய செயல் திட்டம் இந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் இதன்படி பெரிய நிறுவனங்கள் அமைப்புகள் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் தனிநபர்கள் தாமாக முன்வந்து காசநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஊட்டச்சத்து மற்றும் சமூக ரீதியிலான ஆதரவை வழங்கும் வகையில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் சந்திராயன் மூன்று விண்கலம் இந்த வருடம் இறுதிக்குள் விண்ணில் செலுத்தப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அடையார் மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி மைய நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அவர் இந்தியாவில் தற்போது தோல் சார்ந்த பயன்பாடுகள் அதிகரித்து வருவதாகவும் இதனால் வருகின்ற காலகட்டத்தில் தோல் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் அதிக அளவில் தேவைப்படும் என்றார் தோல் சார்ந்த பொருட்கள் பயன்பாட்டினை மேலும் ஊக்குவிக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் தோல் தொழில்துறையில் கரியமர வாயு வெளியேற்றம் இல்லாத நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இத்துறைக்கான தேவைகளை அதிகரிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அடுத்த வருடம் மூன்று புதிய விண்கலன்களை அனுப்பும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்தார் a uh, preliminary you know to to human uh, to non uh, manned missions on a similar pattern so first one will be totally having nobody no occupant the second one will have an occupant which will be a female robo who will be named biomitra so i think we will be able to get through both of these in next year so that in the subsequent year we can send the actual gaganyaan 
மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் நாளை பிரான்ஸ் பயணம் மேற்கொள்கிறார் பிரான்சின் கேன் நகரில் நடைபெறும் திரைப்பட விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக அமைச்சர் இந்த பயணத்தை மேற்கொள்கிறார் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் கேன் திரைப்பட விழாவில் திறந்து வைத்த இந்திய அரங்கை பார்வையிடும் எல் முருகன் நாளை முதல் மூன்று நாட்கள் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள உள்ளார் சர்வதேச திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார் இந்தியாவுடன் இணைந்து வெளிநாட்டு படங்களை கூட்டாக தயாரிப்பதற்கு இரண்டு கோடி ரூபாய் வரையிலும் மத்திய அரசு ஊக்கத்தொகை வழங்குகிறது அதேபோல் வெளிநாட்டு படங்களை இந்தியாவில் படம் பிடிக்க இரண்டு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வரையிலும் மத்திய அரசால் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது இந்த அரிய வாய்ப்பை சர்வதேச திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அவர்களை சந்தித்து மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் பேச்சு நடத்த உள்ளார் இந்தியாவில் திரைப்படம் தயாரிக்க மத்திய அரசு பல்வேறு சலுகைகளை அளித்து வருவதை குறிப்பிட்டு இந்தியாவில் படப்பிடிப்பு நடத்த முன்வருமாறு அவர்களுக்கு அமைச்சர் அழைப்பு விடுப்பார் என்று மத்திய அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது தமிழகத்தில் எழும்பூர் உட்பட ஐந்து ரயில் நிலையங்கள் உலக தரத்தில் மேம்படுத்தப்படும் என்று ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தை பார்வையிட்ட அமைச்சர் நடைமேடைகள் பயணிகள் அமரும் பகுதிகள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாட்டில் பெரிய ரயில் நிலையங்கள் நடுத்தர ரயில் நிலையங்கள் மறுகட்டமைப்பு செய்யப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் சென்னை எழும்பூர் மதுரை காட்பாடி சந்திப்பு ராமேஸ்வரம் கன்னியாகுமரி ஆகிய ஐந்து ரயில் நிலையங்கள் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் மேம்படுத்தப்பட உள்ளதாக அவர் கூறினார் பாரம்பரிய ரயில் நிலையமான எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் அனைத்து வசதிகளையும் பயணிகளுக்கு செய்து கொடுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் we are taking up many more stations in tamil nadu we are taking up chennai egmore madurai katpadi junction rameswaram and kanyakumari these five stations we are taking up in the first phase close to 2000 crore rupees investment in these stations and making them world class here in chennai egmore our objective will be we have to maintain this heritage and simultaneously make it a world class இன்று பெரம்பூர் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்டு வரும் ரயில் பெட்டிகளை பார்வையிட்டார் முதற்கட்டமாக நூற்று இரண்டு ரயில்கள் தயாரிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளன ஒரு மணி நேரத்திற்கு நூற்று அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் அளவுக்கு வந்தே பாரத் ரயில்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன பயணிகள் தகவல் அமைப்பு இணையதள வசதி பயோ கழிவறைகள் தானியங்கி கதவுகள் உள்ளிட்ட வசதிகள் இந்த ரயில் பெட்டிகளில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது இந்த ஆய்வின் போது அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பெரம்பூர் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்ட பனிரெண்டாயிரம் ரயில் பெட்டிகளை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அதிவேக ரயில்களின் தேவையை பொறுத்து ரயில்வே கட்டமைப்பிலும் ஓடு பாதையையும் இணைத்திடும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு திட்டத்தின்படி நாட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூலம் இணைக்கப்படும் என்று கூறினார் நவீன காலத்திற்கேற்ப தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாட்டை அதிகப்படுத்தி ரயில்வே துறையை நவீனமாக்க வேண்டும் என்பதை பிரதமர் வலியுறுத்தியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் வழிகாட்டிங்கள் காரைக்கால் ஒரு வளர்ச்சியடைந்த பகுதியாக விரைவில் மாறும் என்று புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் காரைக்காலில் நடைபெற்ற மாவட்ட வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ரயில்வே விமான நிலையம் மற்றும் சாலை திட்டங்கள் என அனைத்து பணிகளையும் விரைவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் வல்லவன் இப்ப இங்க உள்ள கலெக்டர் உட்பட எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய திட்டம் திட்டி இருக்கிறோம் குறிப்பாக 
அரசாங்க மருத்துவமனைகள் உடனடியாக மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதும் இங்கே சில திட்டங்கள் அதாவது ரயில்வே திட்டங்களா இருக்கட்டும் சாலை திட்டங்களா இருக்கட்டும் இன்னும் சொல்ல போனா விமான நிலைய திட்டங்கள் எதையெல்லாம் என்னென்ன பிரச்சனைகளில் நின்று கொண்டிருக்கிறதோ அதையெல்லாம் சரி நிவர்த்தி செய்து அதையெல்லாம் வேகப்படுத்துவதற்கான அத்தனை முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படும் அப்படின்ற எல்லா திட்டமும் திட்டி இருக்கிறோம் முன்னதாக நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் புதுச்சேரி போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா புதுவை மாநில தலைமை செயலாளர் ராஜீவ் ரஞ்சன் மாவட்ட ஆட்சியர் வல்லவன் மற்றும் அரசு துறை உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் காரைக்கால் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது தமிழகத்தில் ஆறு இடங்களுக்கு மாநிலங்களவை தேர்தலில் அஇஅதிமுகவுக்கு பிஜேபி ஆதரவு அளிக்கும் என்று பிஜேபி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியிருக்கிறார் மாநிலங்களவை தேர்தலில் அதிமுகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க கோரி அக்கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகளான வைத்திலிங்கம் ஜெயக்குமார் தங்கமணி உள்ளிட்டோர் சென்னையில் பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலையை நேற்று சந்தித்து பேசினர் அப்போது பிஜேபியின் ஆதரவு கேட்டு ஒ பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிசாமி இணைந்து எழுதிய கடிதத்தை அண்ணாமலையிடம் அவர்கள் வழங்கினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை மாநிலங்களவை தேர்தலில் அதிமுகவுக்கு பிஜேபி ஆதரவு அளிக்கும் என தெரிவித்தார் ஏற்கனவே கூறியபடி தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தொடர்வதாகவும் அவர் கூறினார் நெல்லை மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட கல்குவாரி விபத்து தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் பேரறிவாளனுக்கு உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பில் தமிழக பிஜேபிக்கு மாற்று கருத்து இல்லை என்று அவர் தெரிவித்தார் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல் சிறை தண்டனை அனுபவித்ததன் அடிப்படையிலேயே இதனை ஏற்பதாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்தார் இதற்கிடையே மாநிலங்களவை தேர்தலில் அஇஅதிமுகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் அறிவித்துள்ளது தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் ஆசாதிகா அம்ரித் மகோத்சவ் இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றை சித்தரிக்கும் புகைப்பட கண்காட்சி உதகமண்டலத்தில் நேற்று தொடங்கியது சென்னை மண்டல மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம் மற்றும் தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இந்த ஒருவார கால புகைப்பட கண்காட்சியை முதுமலை புலிகள் காப்பக கள இயக்குநர் வெங்கடேஷ் தொடங்கி வைத்தார் விழாவில் பத்திரிகை தகவல் அமைச்சகத்தின் தென்மண்டல தலைமை இயக்குநர் வெங்கடேஸ்வர் சென்னை மண்டல பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தின் கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் அண்ணாதுரை கள விளம்பரத்துறை இயக்குநர் காமராஜ் ஊரக வளர்ச்சி முகமையின் திட்ட இயக்குநர் ஜெயராமன் மாவட்ட ஆதி திராவிட நலத்துறை அலுவலர் ஜெயந்தி பரிமளம் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி அருகே கா புதுப்பட்டி என்ற இடத்தில் உள்ள பெரிய கருப்பர் கோவில் பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நேற்று நடைபெற்றது இந்த போட்டியை மாநில சட்டத்துறை அமைச்சர் எஸ் ரகுபதி கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் மைதானத்தில் சீறி பாய்ந்த காளைகளை வீரர்கள் அடக்கிய காட்சியை ஏராளமானோர் ரசித்து பார்த்தனர் ஏடிஎம் கார்டு மூலம் பணம் எடுக்காமல் யூபிஐ வசதி மூலம் ஏடிஎம் களில் பணம் எடுத்துக் கொள்வதற்கு அனைத்து வங்கிகளும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ரிசர்வ் வங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பான சுற்றறிக்கை அனைத்து வங்கிகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது வாடிக்கையாளர்கள் யூபிஐ வசதி மூலம் பணம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முறைகேடுகளை தவிர்ப்பதற்காக சில வங்கிகள் இந்த வசதியை ஏற்கனவே செயல்படுத்தி வந்த நிலையில் இனி அனைத்து வங்கிகளின் ஏடிஎம் மையங்களிலும் யூபிஐ மூலம் பணம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு துறைகளில் சார் பதிவாளர் நகராட்சி ஆணையர் உட்பட குரூப் இரண்டு மற்றும் குரூப் இரண்டு ஏ பிரிவுகளில் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஒன்பது காலி பணியிடங்களுக்கான முதல்நிலை தேர்வு நாளை நடைபெறுகிறது தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் நடத்தப்படும் இந்த தேர்வில் பதினோரு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் பங்கேற்கிறார்கள் இதற்காக முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்களில் நான்காயிரத்து பனிரண்டு தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த தேர்வுக்கு கருப்பு நிற பால்பாயின் பேனா மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து வினாடிக்கு சுமார் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது இந்த தண்ணீர் வரத்தால் ஒகேனக்கல் அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு பிரதான அருவி சினி அருவி பகுதிகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து கூட்டுகிறது சுற்றுலா பயணிகள் அருவிகளில் குளிக்கவும் பரிசல் பயணம் மேற்கொள்ளவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மே மாதம் கோடை காலத்தில் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் வினாடிக்கு நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கும் இலங்கைக்கு வெளிநாட்டு நிவாரண உதவிகள் கிடைப்பது தொடர்பாக பணிகளை ஒருங்கிணைப்பதற்காக மாலத்தீவு முன்னாள் அதிபர் முகமது நசீத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதனை கொழும்புவில் இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே அறிவித்தார் இலங்கையில் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சேவுக்கு எதிராக நாளுக்கு நாள் போராட்டம் தீவிரமடைந்து வருவதால் அந்நாட்டில் பொருளாதார நெருக்கடியும் அரசியல் நெருக்கடியும் உருவாகியுள்ளது கடும் நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கும் இலங்கைக்கு இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளும் உதவிக்கரம் நீட்டியுள்ளன அந்த வகையில் வெளிநாட்டு நிவாரண உதவிகளை இலங்கைக்கு பெற்றுத்தர தாம் உதவ தயார் என மாலத்தீவு முன்னாள் அதிபர் முகமது நசீத் தெரிவித்திருந்தார் இதனை ஏற்றுக்கொண்ட இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே வெளிநாட்டு நிவாரண உதவிகளை ஒருங்கிணைக்கும் பணியில் ஈடுபடுமாறு முகமது நசீத்தை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நேட்டோ அமைப்பில் ஸ்வீடனும் பின்லாந்தும் இணைய முடிவு செய்துள்ளதற்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இரு நாடுகளும் உரிய நேரத்தில் சரியான முடிவு எடுத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் இவ்விரு நாடுகளும் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடுகள் என குறிப்பிட்ட ஜோ பைடன் இதன் மூலம் நேட்டோ அமைப்பு பலம் பொருந்தியதாக உருவாகும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் ஸ்வீடன் பிரதமர் மேக்டலினா ஆண்டர்சன் பின்லாந்து அதிபர் சவுலி நினிஸ்டாவ் ஆகியோருடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் இந்த கருத்தை வெளியிட்டார் போரினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள உக்ரைனிய மக்களுக்கு அடிப்படை தேவையை நிறைவேற்றுவதை உறுதி செய்வதற்காக ஒன்று புள்ளி நான்கு லட்சம் கோடி ரூபாயை நிதியுதவியை வழங்க ஜி ஏழு கூட்டமைப்பு ஒப்புக்கொண்டுள்ளன ரஷ்யா உக்ரைன் இடையேயான போர் தொடர்ந்து நீடித்து வரும் சூழலில் ஜெர்மனியில் கூடிய ஜி ஏழு கூட்டமைப்பில் இதற்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது போரினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள உக்ரைனிய மக்களுக்கு அடிப்படை தேவையை நிறைவேற்றுவதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த நிதி வழங்கப்படுவதாக ஜி ஏழு கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது ரஷ்ய போரில் உக்ரைனுக்கு ஆதரவு அளிப்பது என ஜி ஏழு கூட்டமைப்பு மீண்டும் உறுதியளித்துள்ளன ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று ராஜஸ்தான் அணியை சென்னை அணி எதிர்கொள்கிறது மும்பை பிராபோன் மைதானத்தில் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு இப்போட்டி தொடங்குகிறது முன்னதாக நேற்று மும்பை வான்கடை மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் குஜராத் அணியை வீழ்த்தி பெங்களூரு அணி வெற்றி பெற்றது முதலில் விளையாடிய குஜராத் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ரன்கள் எடுத்தது நூற்று அறுபத்து மூன்று ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் பின்னர் களமிறங்கிய பெங்களூர் அணி பதினெட்டு புள்ளி நான்கு ஓவரில் இரண்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று எழுபது ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது இதனிடையே நேற்றைய போட்டியில் ஆட்டநாயகன் விருது பெற்ற பெங்களூர் அணியின் விராட் கோலி ஐ பி எல் போட்டிகளில் ஏழாயிரம் ரன்கள் கடந்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார் தாய்லாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் பி வி சிந்து காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார் பாங்காங்கில் நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாவது சுற்றில் இவர் தென்கொரியாவின் சிம்யூ ஜின்னை எதிர்கொண்டார் இந்த போட்டியில் பி வி சிந்து இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினாறு இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதிமூன்று என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார் இவர் காலிறுதி சுற்றில் ஜப்பானின் அகேன் அமகுச்சியுடன் மோதுகிறார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் உலகிற்கே நமது நாடு வழிகாட்டியாக செயல்பட வேண்டிய காலம் பிறந்துவிட்டது பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் எல்லை விவகாரங்களில் இந்தியா ஒருபோதும் சமரசம் செய்து கொள்ளாது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தமிழகத்தில் எழும்பூர் மதுரை உட்பட ஐந்து ரயில் நிலையங்கள் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் உலக தரத்தில் மேம்படுத்தப்பட உள்ளது சென்னையில் ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பேட்டி
சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் இந்த வருடம் இறுதிக்குள் விண்ணில் செலுத்தப்படும் மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தகவல் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டி இன்றைய ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் சென்னை அணிகள் மோதல் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்